Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Mă bucur foarte mult că vă place noua idee, noul decor digital, ca să spun așa. Și mie îmi place foarte mult că mereu îl pot schimba și sunt extraordinar de entuziasmat. A, bun. Ziua de marți. Păi, în primul rând, începe luna noiembrie, dragilor, care vine cu o altă energie și chiar o să vreau să punctez anumite elemente. Și anume, această lună, vedeți că seamănă foarte mult cu luna februarie a acestui an. Seamănă mult cu evenimentele care se vor întâmpla. Doar că în luna noiembrie lucrurile vor fi mult mai mult amplificate față de ceea ce s-a întâmplat în februarie. Chiar la nivel mondial, dar chiar și în plan personal. Mai ales în prima jumătate a lunii noiembrie. Dacă vrei să vezi exact ce se întâmplă pentru zodia ta, dar și pentru ascendent, te invit la filmările pentru noiembrie, pentru că au apărut toate, le găsești în playlistul mai jos după capitole sau îl găsești în primul comentariu. Da? Găsești playlistul cu toate zodiile. O lună în care avem din nou această arcană, puterea, cea care a fost și în luna februarie. Însă, de această dată, lucrurile se amplifică destul de mult. Da? Avem justiția, numărul 11. E clar că se poate face dreptate. Da, Mota nu vrea să sară, nu înțelege ce e acolo. E clar că lucrurile se clarifică, se face dreptate. Poate o să avem și noi tendința așa să sărim peste tot, la toată lumea. Și spun acest lucru pentru că chiar din prima zi a lunii, noiembrie, luna se află în vărsător și face niște aspecte foarte stresante, atât cu nodul nord, cu Uranus, cu nodul sud, cu planetele care sunt pe acolo în scorpion. Um, și este interesant faptul că mereu când au fost astfel de aspecte în acest an, toată lumea a fost foarte tensionată, lucrurile au fost destul de uh, irascibile în general în jurul nostru. Da? Uh, am văzut oamenii că sunt agitați, că se întâmplă tot felul de lucruri și așa mai departe. Însă, foarte important de menționat este faptul că totuși în această lună să știți că putem să găsim o rezolvare a lucrurilor. Este diferit. Deci, dacă în februarie lucrurile doar au fost tensionate, acum ele pot merge spre o altă direcție, spre un alt drum. Da? Da, Motanul tot încearcă să se urce pe cea mea în spate. În egală măsură, să știți că se pot lua decizii uh, mult mai intense, decizii mult mai importante, care să Strânească în spațiul public, în general vorbind, mult mai multe emoții. Da? Interesant mai este chiar și faptul că în ziua de marți, care este ziua lui Marte, Marte retrograd în gemeni, vedeți că una se va spune, alta se va înțelege. V-am zis deja în filmarea făcută da, pentru Marte în gemeni, acea filmare de pe malul unui lac. Dacă n-ați văzut filmarea la fel, l-am atașat-o mai jos după capitole. Acolo vă spuneam că Marte retrograd în gemeni o să fie mai rău ca Mercur retrograd. Pentru că gemenii guvernează comunicarea, guvernează drumurile scurte, guvernează mass media da? și atunci o să vedeți tot felul de dezinformări, tot felul de lucruri agitate de agitate, care creează haos, panică și așa mai departe. Marte încă se ceartă acolo cu Neptun, nu se înțeleg și e clar că oferă așa o mică mare panică în lume. Și o să vedeți și oameni care vor vrea să spună una, ale iese alta pe gură, eu una deja îl simt pe Marte retrograd în gemeni, că îmi dă oarecare probleme de comunicare. Da? Și în general am observat da? că oamenii uh, ori nu înțeleg mesajul, uh, ori uh, pur și simplu îl înțeleg, dar îl interpretează cumva într-un mod alambicat ciudat și așa mai departe. Bun, ziua de 1 noiembrie vine cu arcana majoră Magicianul, care vorbește despre un moment în care poate încercăm să găsim soluții la tot felul de provocări. Însă, pe de altă parte, 
Cei care sunteți pasionați de ceva anume, cei care vă doriți din tot sufletul să faceți un anumit lucru, ei vedeți că aveți susținere. Însă e nevoie să o faceți pe cont propriu, eremitul. E nevoie să o faceți într-un mod ascuns. E nevoie să nu vă bazați pe ceilalți, indiferent cine sunt ceilalți. Da? Că nu e un moment bun. Mi se spune așa că dacă vrei să faci ceva bine, trebuie să faci tu. Că îți iese cu siguranță. Bun, dragilor, o să mai discutăm pe parcursul lunii noiembrie, nu prea vreau să intru foarte mult în energii, pentru că, na, pe de o parte ele sunt bune, pe de altă parte sunt destul de ciudat, ca să spun așa. Uh, și nu vreau să vă bag în niște energii mai puțin plăcute. Hai să începem cu zodiile, o să te rog să asculti și de la zodie și de la ascendent și de acolo de unde ai multe planete pe astrograma natală, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și... De ce nu? Te invit la filmările pentru această săptămână, pentru că e o săptămână destul de intensă. Primele două săptămâni din luna noiembrie sunt cu evenimente explozive, ca să spun așa, pentru toți. Dar de la jumătatea lunii noiembrie încolo se mai liniștesc apele. Încep cu bărbecul. Pentru tine să știi că este o zi în care... Împreună cu un prieten, reușești să găsești o soluție la o problemă legată de bani. Cineva îți dă un împrumut sau cineva te ajută pe zona aceasta financiară. Pentru alți berbeci, vedeți că, nu știu, în ziua de marți, sper că n-am zis luni, puteți să găsiți niște soluții foarte interesante la niște probleme financiare, dar pentru unii chiar poate să fie vorba de o problemă legată de o bancă, legată de un împrumut mai mare, pentru alții e vorba de sume mici. Ideea este că vedeți că sunt acolo niște uh, reguli da? în uh, înțelegerea respectivă, în contractul respectiv, uh, poate sunt ceva mai dure, dar uh, sunt benefice pentru voi. Uh, poate chiar cine știe ziua de marți uh, îți aduce foarte multă energie bună, pentru că totuși Chiron, care este la tine în zodie, face un aspect foarte benefic cu luna. Da? Deci ai foarte mult ajutor, oarecum tu ești ajutorul celorlalți. Ideile tale, vezi că sunt absolut geniale în această zi de marți. Și chiar tind să cred că mai toată luna uh, noiembrie. Hai să vedem ce îți spune și tarotul, pentru că sunt foarte curioasă. Ok. Prima carte, justiția, o legătură cu zodia balanță, dar văd clar și o decizie importantă pe care o iei în această zi de marți. Văd aici un nou început, o eliberare, o veste care pur și simplu te surprinde. Zece de spade care vorbește despre un final, despre o încheiere. Ceva se închide, ceva se finalizează. Regele de monede, regele de monede care vorbește despre uh, faptul că poți să rezolvi ceva legat de o persoană, ori din mediul rural, ori este o persoană mai sigură pe ea. De asemenea, este cineva pe care tu te poți baza și care ți este alături. Rezolvi ceva legat de o casă sau nu știu. Un bărbat și un final, da? Ultima carte, judecata pentru tine, foarte frumos, judecata vorbește despre o eliberare, dar și despre faptul că ai ocazia să primești niște vești foarte interesante din partea unei persoane din trecutul tău. Zodia Taur, pentru tine este o zi în care pot apărea tensiuni în relația cu autoritățile sau în relația cu șefii. Vezi că e vorba de un mod diferit de a te raporta. Da? Poate ar fi bine să-ți asculți intuiția și poate ar fi bine să analizezi puțin ce ai făcut tu până acum. Da? Puțin trecutul, cum a început situația, cum s-a desfășurat. Și vezi că acolo chiar poți să găsești o soluție extraordinar de bună pentru tine. O persoană dintr-un trecut îndepărtat te poate ajuta sau 
îți clarifică lucrurile, vezi că poți să visezi ceva, se poate întâmpla ceva magic în jurul tău. Pajul de cupe, niște cuvinte frumoase pe care le primește astăzi, mesaje de apreciere, cuvinte de laudă, 8 de monede în legătură cu ceva la care tu ai lucrat. Poate chiar ai parte de o reacție total neașteptată din partea unei persoane din jurul tău. Dar este o reacție pozitivă, atenție! Cavalerul de monede pentru tine, care vorbește despre faptul că te miști încet și sigur către o anumită direcție. Poate să fie și o zi în care reușești să rezolvi mai multe probleme. Ultima carte, doi de spade... Văd și o lipsă de comunicare, dar și faptul că ai de luat o decizie. Parcă ești foarte mult pus pe gânduri și de asemenea vezi că este o zi în care tare bine ar fi să-ți asculți intuiția în deciziile pe care le ai de luat. Zodia Gemeni pentru tine să știi că este o zi în care apar niște tensiuni legate de străinătate, studii înalte, călătorii îndepărtate. Poate chiar, nu știu, apar niște tensiuni legate de un examen sau tensiuni legate de ideea aceasta că mai ai de învățat ceva sau mai ai de studia ceva. Poate chiar o persoană aflată într-o altă țară sau într-o altă cultură îți, nu știu, te poate agita așa în ceea ce ai tu de făcut. Salvarea pentru tine vine din partea unui prieten sau din partea unui grup de oameni. Poate chiar salvarea vine prin ideea aceasta de a-ți de a schimba puțin planurile de viitor, de a-ți pune acolo în minte anumite lucruri. De ce nu? Și vezi că, na, cu Marte acolo în gemeni, chiar ai foarte mult ajutor din acest punct de vedere. Steaua, o legătură cu Zodia Vărsător, e clar că îți dorești ceva foarte mult. Șapte de monede reprezintă o așteptare. Ori ești pus în așteptare, ori e vorba de faptul că e cazul să recapitulezi ceva, să reanalizezi ceva. Cineva care așteaptă ceva de la tine. Următoarea carte, patru de monede. Te văd foarte sigur pe tine în această zi de marți și mai mult decât atât, vezi că este o zi foarte bună în care poți să te poziționezi mult mai bine într-un anumit context. Ultima carte, 4 de cupe. Se pare că încăpățânarea unei persoane nu prea îți place sau faptul că cineva este destul de rigid. Poate ar fi bine să fii deschis în fața noutăților și vezi că este o zi în care nu știu, e benefic să, să te mai și odihnești dacă simți că ești destul de solicitat. Zodia Rac. Oh, oh, o zi în care tu închizi ceva, o zi în care spui gata până aici închid și vezi că primești un ajutor foarte mare din partea unui șef, din partea autorităților, din partea unei persoane importante din viața ta și nu știu, parcă e vorba de niște probleme pe care le ai într-o relație sau probleme personale pentru alți raci, dar acum e momentul tău să crești, e momentul tău să depășești un anumit obstacol și, bineînțeles, că unii raci pot să rezolve ceva foarte important legat de o moștenire sau ceva legat de uh, o bancă, ceva legat de un împrumut. Vezi că poți să rezolvi ceva, nu știu, e cineva acolo care te ajută cu un sfat, garantează pentru tine, ceva se întâmplă. Da? Este o zi destul de intensă, da? din punct de vedere emoțional. Nu te supra-solicita nici tu, încearcă să iei lucrurile uh, așa cum vii. Prima carte, asul de bâte, uite, o nouă idee care îți vine sau poate chiar e vorba de o nouă persoană, un nou mod prin care vrei să acționezi. Pajul de spade, văd că te informezi foarte bine în legătură cu această nouă etapă din viața ta. Poate pur și simplu îți vine o idee absolut genială și începi să acționezi, începi să 
cauți soluții. Următoarea carte, 2 de monede. Te văd totuși și puțin indecis, dar repet, vezi că e cineva care te ajută. E foarte bine că ești precaut, e foarte bine că nu te arunci cu capul înainte, însă vezi că acea idee care ți-o oferă o persoană importantă din viața ta te poate ajuta mult mai mult decât îți imaginezi. Ultima carte, 5 de bâte. O discuție în contradictoriu văd aici cu niște persoane, însă în egală măsură poate să fie și o zi în care poți să asiști la tot felul de nu știu, scene de gelozie sau tot felul de neînțelegeri. Te informezi tu în legătură cu o situație și chiar reușești să, să rezolvi. Zodia Leu. Pentru tine este o zi în care apar tensiuni în relația cu rudele, în relația cu membrii familiei sau chiar apar tensiuni în relația cu autoritățile, în relația cu șefii. De unde vine soluția pentru tine? Soluția pentru tine vine din zona străinătății, din zona studiilor înalte, din zona călătoriilor îndepărtate. Poate chiar e vorba de... Um, nu știu, o idee care îți vine, ceva ce visezi, ceva ce se întâmplă. Vezi că e o persoană acolo importantă care te ajută foarte mult să-ți rezolvi aceste probleme în care tu te afli de ceva timp. Pentru unii, așa cum am spus, pot fi probleme legate de rude, probleme legate de casă, de familie, acolo ceva nu e în regulă. Dacă sunt niște... Tensiuni legate de niște acte sau în general de zona birocratică, văd că e cineva, nu știu, poți să apelezi la un avocat sau poți să apelezi la o persoană așa cu niște studii mai înalte, la un specialist și vezi că te ajută mai mult decât îți imaginezi. Prima carte, regele de cupe și cu șapte de spade. Ceva nu-ți convine, ceva nu-ți place, ție aici. Ceva legat de o persoană foarte apropiată de inima ta. Regele de monede. Poate e ceva legat de niște instituții. Nu știu de ce simt să-ți transmit asta. Văd foarte multă energie masculină. Cineva care acționează într-un mod mai învechit, mare preoteasă, afli niște informații extraordinar de bune și vezi că o persoană mai retrasă, e o persoană pe care nu cred că o știe multă lume sau e o persoană care știe multe, dar care nu prea, mă rog, nu prea se complică să împărtășească celorlalți. Vezi că intuiția iarăși te poate ajuta foarte mult în ziua de marți, iar ultima carte nouă de cupe, deci o bucurie pentru tine, o eliberare, o mulțumire din punct de vedere emoțional. Zodia Fecioară, o zi în care uh, apar tensiuni în relația cu rudele, pe zona drumurilor apar tensiuni, apar tot felul de lucruri ciudate pentru tine. În mod special legate de muncă, legate de starea de sănătate, de un animal de companie, dar... Rezolvarea pentru tine vine din ideea aceasta de a închide, da? poate chiar de a te raporta diferit la locul de muncă sau poate chiar e vorba de uh, un nou stil de viață da? pe care vrei să ți-l impui, dar pe de altă parte vezi că apare o bucurie enormă de acolo de unde te aștepți mai puțin. Sfatul pentru tine este să te detașezi și să te, te, și să te deschizi în fața noutăților care apar. Poate chiar să adopți o nouă atitudine în relația cu rudele sau în relația cu oamenii din jurul tău, în general vorbind. Și rezolvi. Prima carte, regele de monede. 
și cu steaua, o legătură cu un vărsător. E clar aici că afli niște informații care, pe de o parte, te scot din zona de confort, pe de altă parte, văd aici că ai tu nevoie de o siguranță, ai nevoie de... o faptă pe care cineva să o facă, ai nevoie de ceva concret aici. Da? Și uite, sper tu ceva, îți dorești ceva foarte, foarte mult, dar văd și o legătură cu străinătatea pentru unii. Cavalerul de băte, e foarte mult entuziasm, parcă ești dornic să te arunci într-o aventură și tu preferi aici la chestii erotice neapărat. Nu știu, ți se pare ție interesant așa să faci acel curs, să mergi acolo, să studiezi ceva, ți se pare interesant că se întoarce o rudă, ți se pare interesant că intri în contact cu anumite persoane. Ultima carte, puterea, o legătură cu Zodia Leu. Totuși este și o zi cu lupte de putere, cu lupte de orgolii, doar că poate să fie și o zi cu multă pasiune, în egală măsură. Chiar soluția ar veni din ideea aceasta să te detașezi și poate chiar să, să nu mai iei lucrurile chiar atât de mult în serios. Da? E ceva aici ce te bucură. Nu știu, apar niște schimbări la muncă sau apar niște schimbări în viața ta, în general vorbind. Dar e o zi bună pentru tine. Zodia balanță. Pentru tine, na, tot sunt tensiuni na, pe bani. Vezi că astăzi apar și niște discuții. Apar și niște lucruri tensionate legate de un copil, legate de persoana iubită, legate de plăcerile tale, cât de mult investești în ele sau dacă investești prea mult. Pot fi și lucruri tensionate legate de afaceri pentru alții dintre voi sau de proiectele pe care le aveți. Soluția vine prin a vindeca un contract, o asociere, un parteneriat. Soluția vine prin, printr-o persoană din jurul tău. Vezi că e ceva acolo ce trebuie să clarifici, ceva ce trebuie să vindeci, ai extraordinar de multă susținere din acest punct de vedere. Deci cineva te ajută. Poate chiar e vorba de ideea aceasta de, nu știu, de a încerca să vezi ce nu-ți convine ție, dar ce nu-i convine și celelalte persoane. Să găsiți acolo un punct de mijloc, pentru că eu simt că o să, o să reușiți să-l găsiți. Sau chiar soluția vine din zona birocratică pentru unii. Da? Pe acolo trebuie să te mai informezi puțin. Marea preoteasă, niște secrete care ies la iveală pentru tine, dar totuși văd că afli și niște informații destul de interesante legate de bani sau legate de independența ta materială, de siguranța ta. Următoarea carte, 10 de băte. Este o zi destul de aglomerată pentru tine. Nu este neapărat ceva negativ, poate pur și simplu ai multe lucruri de făcut. Însă, pe de altă parte, vezi că e bine aici să ceri ajutorul celorlalți. Da? Deci dacă apare o problemă, cere ajutor pentru că lucrurile se vor rezolva mult mai ușor. Următoarea carte, 2 de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție. Poate să fie o întâlnire în secret, poate să fie o întâlnire plină cu pasiune, dar văd aici și niște informații pe care le primești din partea unei persoane foarte dragi sufletului tău. Ultima carte, 10 de cupe, o bucurie pentru inima ta în această zi și în egală măsură vezi că este o zi extraordinar de frumoasă în care poți să afli niște secrete de familie sau o persoană din familie te ajută, îți dă niște informații, se întâmplă aici ceva. Este o zi cu multe secrete, o zi cu lucruri ciudate, o zi cu lucruri întortocheate, dar până la urmă să știi că rezolvi chiar într-un mod mult mai bun decât te-ai fi așteptat tu. Zodia Scorpion. Astăzi apar tensiuni în relația cu membrii familiei, apar tensiuni pe zona imobiliarelor, mai ales pe zona birocratică. Pentru alți scorpioni este o zi în care, nu știu dacă tot de ceva timp erați voi supărați, erați uh, 
tensionați acolo în plan personal, vedeți că astăzi se poate găsi o soluție și soluția vine de pe zona locului de muncă. Poate chiar să-ți faci al plan de viitor, poate chiar soluția vine din zona sănătății, te gândești serios să ții un concediu, știu eu dacă nu te simți bine. Pentru alți scorpioni, soluția poate să vină din partea unor rude sau din partea unor persoane foarte apropiate. Da? Vezi că e ceva ce s-a mai întâmplat acolo, adică au mai fost astfel de situații asemănătoare și e bine să le analizezi puțin pe acelea ca să găsești acum cea mai bună soluție. Prima carte, diavolul, o legătură cu Zodia Capricorn, E clar aici că ceva toxic la mijloc este, poate e vorba de un atașament posesiv. Da? Pajul de bâte, poate chiar ai legătură cu un copil, cu un adolescent, cu o persoană mai tânără, dar unii scorpioni, nu știu, și cu nouă de bâte, vă simt aici destul de obosiți. Parcă sunteți obosiți, dar tot vreți ceva anume. Poate ar fi bine să mai lăsați deoparte lucrurile, sau cel puțin astăzi oricum o să vi se arate că... Lucrurile nu stau chiar așa cum credeți voi. Următoarea carte, Faietonul, o legătură cu Zodia Rac, văd un drum pe care îl faci sau o mutare, o schimbare. Bineînțeles că unii scorpioni se gândesc foarte serios să se relocheze sau să schimbe ceva legat de casa lor. Ultima carte, Marele Preot, wow, o legătură cu Zodia Taur. Aici văd un angajament serios, nu știu, în sfârșit faci o înțelegere serioasă, în sfârșit semnezi un contract, în sfârșit... Um, cineva e de acord cu tine deci se găsește o soluție se ajunge undeva într-un punct extraordinar de frumos ai și o protecție divină foarte mare și chiar ți-aș recomanda să-ți asculți intuiția în ziua de marți pentru că te poate ajuta mult mai mult decât îți imaginezi este o zi foarte intensă pentru tine să știi Parcă se liniștesc capele. Zodia săgetător. O zi în care apar tensiuni în relația cu persoanele de la locul de muncă, nu știu, nu sunteți voi pe aceeași lungime de undă, ori unul spune ceva, celălalt înțelege altceva. Poate să fie și o zi cu tensiuni pe drumuri, dragi săgetători, așa că v-aș recomanda o mai mare atenție. Da? Cum conduceți, cum mergeți, pot apărea probleme legate de o mașină, legate de uh, studii pentru alții. Însă, de unde vine soluția? Soluția vine din, uh, dintr-o idee genială care poate să-ți vină sau soluția vine prin ideea aceasta de a te mai relaxa, de a te mai detașa, vezi că ceva nu merge, lasă-l așa că e mult mai bine da, pentru tine. Pe de altă parte, soluția poate să vină din partea persoanei iubite sau din partea unui copil. Unii săgetători chiar se pot gândi serios să meargă pe propriu într-o situație anume. Mai ales dacă ai o pasiune și tot vrei acolo să o dezvolți, da? vrei să o transformi într-un job și nu te înțelegi cu persoanele din jurul tău, cu rudele, cu persoanele de la muncă, vezi că sunt blocaje, tot înainte că ai șanse. Vezi că acum tu înveți ceva ca de la anul încolo să pui și în practică pe cont propriu. Prima carte, trei de cupe, uite, o întâlnire cu niște persoane dragi ție. Marele preot, o legătură cu un taur, faietonul, o legătură cu un rac. Țin să cred aici că parcă în sfârșit se clarifică puțin lucrurile. Poate unii săgetători spune, Ei, apar blocaje, apar blocaje, merg și eu la o cafea, stau liniștit, stau în parc că e frumos afară și aia e. Nebunul, uite, o idee genială care îți vine, dar nebunul vorbește și despre niște evenimente așa mai ieșite din comun mai avangardiste, mai ciudate. Da? Poate chiar e vorba și de un nou început. Steaua, o legătură cu un vărsător, păi de aici că îți dorești ceva foarte mult uh, și văd că reușești. Reușești, pui în practică. Ultima carte, șapte de monede. 
Păi de aici totuși că aștepți ceva, nu știu, aștepți niște bani sau uh, poate chiar aștepți un răspuns de la cineva. Aceste noi idei care îți vin sau aceste noutăți care apar, pur și simplu îți vor umple inima de bucurie, doar că o să stai să te gândești în trecut mult și bine, lasă trecutul acolo. Bine, momentan te poți gândi, poți să analizezi, poți să vezi ce s-a greșit cândva, ca să știi de acum încolo ce faci, dar ideile care îți vin sunt absolut geniale. Zodia Capricorn Pentru tine este o zi în care apar tensiuni pe bani, da? apar tensiuni pe, nu știu, într-o afacere, apar tensiuni că spui că bun, nu mi-ajung banii sau nu sunt mulțumit, poate chiar nu știu, nu prinzi o reducere sau nu te-ai gândit la timp și acum ai pierdut reducerea, ceva acolo se întâmplă, însă soluția pentru tine Bine, din zona imobiliarelor, vine din ideea aceasta de a te reloca, nu știu, poți să-ți schimbi, ca să zic așa, locul în care lucrezi, da? sau poți să aduci îmbunătățiri, vezi că pe acolo sunt probleme, dar pentru alții soluția vine din partea unei persoane din familie sau, nu știu, poate e o persoană dintr-un trecut. De acolo apare bucuria, de acolo apare speranța. Bun. Trei de spade. Uite, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Opt de cupe. Poate chiar cineva ți-a promis ceva și acum te trezești că pleacă sau te trezești că nu mai funcționează lucrurile. Și văd că ai foarte mult curaj, ai foarte multă inițiativă. Poate chiar e cineva, așa cum ți-am spus eu, care te susține, care te ghidează, care te ajută. 10 de spade și uite, finalizezi ceva, închizi ceva în ziua de marți. Dar vezi că cineva totuși te poate dezamăgi, fie că e un prieten, fie că e o persoană care nu e serioasă. Judecata am spune mie că tu reușești să te pui pe drumul tău. În sfârșit primești acel răspuns sau în sfârșit iei tu acea decizie de a-ți face vocea auzită, de a spune în sfârșit ce te deranjează. E un final aici. Ceva, ceva se transformă pentru tine. Zodia vărsător. Dragi vărsători, o zi în care apar tensiuni, nu știu, parcă cu cei din familie, cu zona imobiliarelor, cu șefii, cu autoritățile, parcă e așa un haos pe acolo, doar că pentru tine soluția vine din partea unei rude sau soluția vine printr-un drum scurt pe care îl faci. Soluția poate să vină și uh, din partea unei persoane care îți împărtășește din cunoștințele ei. Uh, poate chiar soluția vine din ideea aceasta de a-ți organiza lucrurile mult mai bine de pe o zi pe alta, de a nu mai sta așa în, uh, în haos sau uh, dacă știi că ești o persoană foarte bine organizată, din contra, dar ar trebui să mai lași puțin lucrurile de la sine, să te mai bucuri puțin de ce ți se oferă. Lumea și șase de cupe. Uite, o bucurie da? sau ceva ce se întâmplă legat de un copil, de un suflet pereche. E ceva aici ce se închide pentru tine și este extraordinar de benefic, dar pe de altă parte văd o legătură cu străinătatea sau o legătură cu zona internetului. Da? Următoarea carte, patru de bâte. Uite, o bucurie, o mică petrecere, o întâlnire pe care o ai. Se produce un eveniment plăcut. Ultima carte, 10 de cupe, foarte frumos. Deci reușești să închizi ceva, reușești să rezolvi ceva chiar dacă apar tensiuni. Da? Până la urmă totul iese mult mai bine decât ți-ai imaginat. Dar, repet, se, se cere puțin totuși să te mai abați așa de la drum. Poate chiar să nu te mai bazezi atât de mult pe ceilalți și să faci totul pe cont propriu. Zodia Pești, pentru tine tensiunile vin de acolo de unde te aștepți mai puțin, chiar te trezești cu niște reacții total neașteptate din partea rudelor, din partea a prietenilor, din partea anturajului, faci un drum scurt, te duci undeva și ai o surpriză sau primești niște vești interesante, 
tot surprize pot apărea și din zona străinătății, doar că vezi că e o zi în care deodată așa ți se aprind niște beculețe în minte și îți dai seama unde anume sunt problemele, da? unde anume sunt problemele și ce ar trebui să faci. Vezi că soluția pentru tine vine. Ori din ideea aceasta de a te aprecia mai mult și de a te pune puțin pe primul plan, ori vine din zona banilor. Da? Primești o donație, găsești o reducere, primești un împrumut, nu știu, se rezolvă ceva pentru tine într-un mod absolut fantastic. Da? Este adevărat, de ceva timp lucrurile sunt destul de ciudate pentru tine în plan personal. Mai ales acum de când a intrat Marte în retrogradare, în semnul gemenilor, pe casa a patra, lucrurile na, oscilează. Hai să vedem. Wow! Temperanța, o legătură cu un săgetător și avem și patru de monede. Poate chiar ai o surpriză din partea unor persoane apropiate. Ai crezut tu ceva, ai spus gata, nu, ăștia sunt prieteni, e persoană, e apropiată de mine, e ok. Ei uite, astăzi afli că mm, lucrurile nu sunt chiar așa și repet, vezi că intuiția te ajută foarte mult. Încerci să stabilizezi ceva, încerci să repar ceva, să vindești ceva. Următoarea carte, 3 de monede. Uite, o legătură cu un grup mai mic de oameni. Dar văd și faptul că astăzi poți să studiezi ceva, să poți să înveți ceva nou. Și asta e o soluție, să te deschizi în fața noutăților. Ultima carte, 5 de cupe. Da? E ceva din trecut. E ceva ce îți spune închide acea poartă spre trecut, închide acel element. 5 de cupe mai reprezintă și o oarecare supărare a unei persoane. E ceva ce nu-ți place ție, ți-am zis, legat de un grup mai mic de oameni, de colegi, de persoanele din jurul tău. Ceva acolo se întâmplă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like, funcții gratuite pentru toată lumea și... Vă aștept la filmările pentru această săptămână, la filmările pentru luna noiembrie, pentru că e o lună cu lucruri foarte, foarte intense pentru toți. Eu vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă și de un noiembrie magic.